உமான் வெங்கடநாச்சாரிய கவிதார்கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவரியோமே சந்நிதத்தாவதி பிரியந்தாயதிராஜ சரஸ்வதி தஸ்மை வேதாந்தகுரவே பூயோ பூயோ நமோ நம விஷுத்தவிஜானகனஸ்வரூபம் விஜான விஷ்ராணனபீட்சம் தயாநிதி தேஹ்ருத்தம் தேவம் ஹயக்கிரீவமகம் பிரபத்தேசங்கச்சக்கிரலாஞ்சனஸ்துமாலிக்கீயசூத்தரீயசூத்திரோ மமாவிரஸ்து மனசே குருஸ்வெங்கடேஸ்வர அன்யோஹியிந்தயந்தம் விதாம்யம் என்பதாக எம்பெருமான் அருளி செய்கின்றார் நீங்கள்லாம் என்ன வேணா நினைச்சிருங்கோ எனக்கு எந்த சமயத்தில் எதை நடத்தி வைக்கணும்னு தோன்றதோ அதுதான் நான் நடத்தி வைப்பேன்னு சொல்லி பெருமாளுடைய வார்த்தை அதை நாம் புரிஞ்சிக்காத பல சமயங்கள்லையும் நாம்ளே பண்றதாக நினைச்சுண்டு அதில் ஒரு தடங்கள் வந்ததுன்னாக்க அதுக்காக வருத்தம் அது நல்லபடியாக நடந்துருத்துன்னாக்க அதை நாம்ளே பண்ணிட்டு தான் ஒரு சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நமக்கு இருந்துருக்கு நாம ஒவ்வொரு நாளும் நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த சரீராத்ம பிரமம் கூடாது சுதந்திராத்ம பிரமம் கூடாது இதெல்லாம் காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது காலக்ஷேபமா தான் இருக்கு காலக்ஷேபம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னாக்க காலத்தை போக்கடிப்பது இதாக அர்த்தம் காலத்தை போக்கடிப்பதுனாக்க நல்ல விஷயத்துல நம்மளுடைய சமயங்களை கழிக்கிறது இதுதான் காலக்ஷேபம்ன்ற சத்தத்தினால சொல்றது நமக்கு காலக்ஷேபமாக இருக்குன்னாக்க இந்த உபன்யாசம் கேட்கறோம் காலக்ஷேபம் பண்றோம் எல்லாம் பண்ணாலும் கூட அதனுடைய அனுஷ்டானம்னு வரச்சு நடைமுறைன்னு வரச்சு எவ்வளவு தூரம் சொல்லிருக்கிறத பின்பற்றுகின்றோம் என்பதில் எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் இருக்குதான் தினத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவ்வளவு தூரம் எதுக்காக சொல்றேன்னு கேட்டோம்னா இந்த சங்கல்ப சூரிய உபன்யாசம் ரெண்டு வாரமா விட்டு போயிடுச்சு அதுக்கு முன்னையும் கூட நடுவில் சில சமயங்களில் விட்டு போயிடுத்து இந்த விட்டு போயிட்டதுனால குறை யாருக்குன்னாக்க நமக்கு தான் என்ன சாமியினுடைய சிசுத்திய கேட்கிற பாக்கியம் சொல்ற பாக்கியம் அப்படி எனக்கு குறைஞ்சி விடுறதுன்றதுனால குறை இனிமேலாவது வர வர விடாமல் நடக்கணுன்றதுக்காக அந்த சாமியினுடைய திருவடியில பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல ஆரம்பிக்கிறேன் இப்ப சங்கல்ப சூரியோதயத்தினுடைய நாலாவது அங்கத்துல காமன் குரோதன் வசந்தன் இவெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா பேசி கோதனுடைய பிரபாவத்தை பத்தி பார்த்தோம் ராமனுடைய பிரபாவத்தை பத்தி பார்த்தோம் இப்படி பேசிட்டே இருக்கிச்சே லோபம் இந்த லோபம்ன்றது இருக்க ரெண்டு விதம் நம்மள்ட இருக்கிற பணத்தை பணமும் அல்லது செல்வம் எந்த விதமான செல்வமா இருந்தாலும் செலவழிக்கிறதுக்கு மனசாகாத 
அதுவும் நல்ல வழியில் செலவழிக்கிறதுக்கு மனசாக இருக்கிறது இருக்க அது லோபம் எவ்வளவு இருந்தாலும் போராதுன்னு சொல்லிட்டு மேல மேல சம்பாதிச்சுட்டே போறது இருந்துட்டு இருக்க அது ஒரு அது ஒரு பிரகாரமான லோபம் இதெல்லாம் லோபத்தினுடைய காரியம் இந்த லோபம் என்ன பண்ணு இவா பார்த்துட்டு இருக்கா இவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கா பேசிட்டு இருக்கிட்டு சொல்ற இந்த காமனுடைய ஒரு நிலை இருந்துட்டு இருக்க இந்த காமக்ரோதால ஜெயிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதுல உங்களுதெல்லாம் பார்த்தமானாக்க ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் ராகோபலித்த திருஷ்டியும் பிரளபதி முக்கியதி விகூர்னதே கலதி யுவதி மதிரா மதாந்த யுக்தா யுக்தம் ந ஜானாதி வசந்தன் காமனை பத்தி சொல்லி சொல்றோம் காமன் காமன் கணக்கு ஒத்தன இடத்துல குடி கொண்டுட்டான்னாக்க அங்க நடக்கிற விதமே வேறையா என்ன நடக்கும் யுவதி மதிரா மதாந்த யுக்தாயுக்தம் ந ஜானாதி பெண்ணாச பிடிச்சிருக்கு பெண்ணாச பிடிக்கிறதுன்றது காமத்தினால வரத்தான் அந்த பெண்ணாச கணக்கு பிடிச்சிட்டாருனாக்க அதுவே ஒரு இன்டாக்சிகேஷன் ஒரு என்னமானாக்கா நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அந்த பெண்ணாச பிடிச்சவனுக்கு யுக்தாயுக்தம் நஜானாச்சி இதை செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது என்கிற பகுத்தறிவே இல்லாத போயிடுமோ அது மாத்திரம் இல்லை அவன்லாம் கண்ணு செல்ல செவந்துண்டு பிரளபதி முக்கியதி விகூர்னது கலதி அவன் அப்படியே என்ன பண்ணுவான் என்ன கேட்டா அப்படி வாய் கண்டது வளருவானோ கண்டபடி பேசுவான் அவன் கிடைச்சதுன்னா கிடைக்காத போயிட்டாங்கனாக்கா மோகத்தை அடைவான் மோகன்றது மூச்சு அடைஞ்சு போயிடும் ஐயோ வராத போயிட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சு அடைஞ்சு போயிடுமான் பிரளபதி முக்கியதி விகூர்னதே கலதி அப்படின்னா அவன் ஆடி ஆடி அசைஞ்சு போவானா தட்டி தடு மாதிரி விழுந்து எழுந்துட்டு போவானா இது காமனுடைய ஒரு காமன் உள்ள பூந்தான்னாக்க அதனால வரக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு சுவாரஸ்யம் பெருமாள் விஷயத்துல பார்க்கும் இதெல்லாம் ஒரு பங்கு போட்டோம் ஜெயதேவருடைய அஷ்டபதியில ஒரு பிரகரணம் அந்த பிரகரணத்துல கிருஷ்ணர் சொல்லுவே ஒரு ஏகாந்தமான ஒரு ஸ்தலம் அந்த இடத்துக்கு ராத்திரிய வர சொல்லி சொல்லுவே நீ அன்னைக்கு சாயங்காலம் ராத்திரி அங்க சாயங்காலத்துக்கு மேல அங்க வந்துடு நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் நாம ரெண்டு பேரும் ராத்திரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கலாம் அங்க நீ வந்துடும்னு ராஜனுடைய தோழி என்ற சொல்லி ராத்திரியை வரவழைத்துடுவ ராஜ பாவம் ராத்திரி முத்தம் அங்க இருப்பான் அந்த ராத்திரி முத்தம் அங்க இருந்துட்டு கிருஷ்ணன் வராத ஏமாத்துது வரமாட்டேன் உடனே சரி போயிட்டு நின்றுட்டு வந்துடுவேன் கோபம் கிருஷ்ணன் இடத்துல இப்படி வர சொல்லி தன்னை வர சொல்லி ஏமாத்திட்டேரேன்னு ஒரே கோபம் அவ பாட்டுக்கு இருந்தோ ஆத்துக்கு வந்துருவோம் மறுநாள் கேட்டால ஒரு ரெண்டு நாள் கேட்டு மறுபடியும் கிருஷ்ணர் அனுப்பிச்சு வைப்பு இன்னைக்கு வர சொல்லு இன்னைக்கு ராத்திரி நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு அப்ப இவ சொல்லி அனுப்பு ஏற்கனவே நீ வார்த்தை உன் வார்த்தையை கேட்டு ஒரு நாள்லாம் இருந்துட்டு வந்திருக்கேன் மறுபடியும் இன்னைக்கு வர சொன்னாக்க நான் எப்படி வருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்ல இல்ல இன்னைக்கு நான் கட்டாயம் வந்துருவேன் நீ வந்துருவோம் 
இவளுக்கும் கிருஷ்ணனிடத்துல ஒரு மோகம் கிருஷ்ணன் சொன்னபடி நடக்கலன்னாக்க அவனிட கோச்சுண்டு நீ வந்தாவா வராட்டா போன்னுட்டு இவ பாட்டுக்கு இருந்திருக்கலாம் இல்ல அந்த கிருஷ்ணனிடத்துல இருக்கிற ஒரு பிரேமா என்ன பண்றது இவள சரி இன்னைக்கானா வருவானான்னு நினைச்சுண்டு அவனை அந்த இடத்துக்கு போக வைக்கிறது அன்னைக்கு ஏமாந்தா கூட பரவாயில்ல இன்னைக்கு போன உடனே அன்னைக்கு கிருஷ்ணர் வந்துடுவேன் கிருஷ்ணர் வந்த உடனே அப்ப முகம் கொடுத்து பேசலாமோ இல்லையோ எதுக்காக தான் ஓடி வந்திருக்காளோ எதுக்காக வந்திருக்காளோ அந்த காரியத்தை பண்ணலாமோ இல்லையோ அதை பண்ண மாட்டாளோ வந்த உடனே கிருஷ்ணன் கோவிச்சுக்கிறாளாம் கிருஷ்ணன் உன்னை பாக்குறதுக்கோசரம் வந்திருக்கா என்ன சந்தர்ப்பத்தினாலும் வராது போயிட்டானோ என்னமோ தெரியலையே அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணனிடத்துல இருக்கிற பிரேம நாம என்ன பண்றோம் என்னன்றது தெரியலையா அகையில கிருஷ்ணன் வெய்ய ஆரம்பிக்கிறார் பகிரீவ மலினம் ஈவ் கிருஷ்ண மனம் மனஸ்தே பா நீ வெளியில தான் கருப்பா இருக்கான்னு நினைச்சுருக்க நினைச்சுட்டு இருந்த நான் இத்தனை நாள் வரைக்கும் ஆனா உன் மனசும் கருப்பா இருக்கிறது என்று இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா மனு சர சரசி யாகி மாதவா யாகி கேசவா மாதவா போய் சேர் கேசவா போய் சேர் அப்படின்றாளாம் நீ இத்தனை அன்னைக்கு என்னண்ட இங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒரு கோபிக்கு பின்னாடி நீ போனையோ இல்லையோ அவளுடைய நீ போய் சே எங்கிட்ட வரவான்டா தான் மனுசர சரசீர் காற்றா இவ கோச்சிக்கிறா வெய்யரா இவ வெய்யத்தே சொல்ற வார்த்தையை பார்க்கணும் தான் மனுசர சரசீரு காற்றா தாமரை போல் போ தாமரை போன்ற திருக்கண்களை உடையவனே நீ அவளை ஆசிரிய சொன்ன சொல்லி வெய்யணுமன்னா வெய்யல இவ கிருஷ்ணனிடத்துல இருக்கிற பிரேம இருந்துட்டு இருக்க தான் என்ன பண்ணணும்ன்றது பண்றோன்றதையே ஒரு தெரிஞ்சுக்காக ஏதோ ஒண்ணு பண்ணும்படியாக பண்றதுன்னு இது பகவத் விஷயத்துல இருக்கிறத நாம சொல்றோம் இது எதுக்காக சொல்றோம்னாக்க இது தொக்க திருஷ்டியே எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்குமே கொஞ்ச நாளா பார்த்து பெருமாள் விஷயமே ஒண்ணுமே இல்லாது போறதுன்றதுக்காக சொல்றேன் இந்த காமம்னு வந்துருச்சுன்னாக்க பெருமாள் விஷயமா இருந்தாலும் சரி யுவதிகள் விஷயமா இருந்தாலும் சரி அது காமம்ன்றது நமக்கு ஒரு பெரிய விபரீத அனுஷ்டானத்தை ஒரு பகுத்தறிவே இல்லாத நல்லது கெட்டதுன்றது பகுத்தறிவே இல்லாதபடி பண்ணிடுறதுன்றது முன்னையே பார்த்தோம் இப்போ இந்த சந்நிவேசத்துல யோசனை பண்ணி வசந்தம் சொல்றான் நம்ம மூணு பேரால சாதிக்க முடியாதது எதுவுமே கிடையாது வசந்தம் காமன் குரோதம் இவ மூணு பேரால சாதிக்க முடியாது கிடையாது இருந்தாலும் கூட நமக்கு இன்னும் ஒருத்தர் சகாயத்துக்கு வந்துட்டாள்னாக்க ரொம்ப சௌகரியமா இருக்குமோ இல்லையோ இந்த செய்யற காரியம் எளிதா ஆயிடுமோ இல்லையோ அகையில யாரையான சகாயத்துக்கு பார்க்கலாமா ரொம்ப முயற்சி இல்லாத ரொம்ப சிரமப்படாத சுலபமா பண்ணி இல்லாம யார் சகாயத்துக்கு வருவான்னு பார்க்கச்சு பேசிண்டே இருக்கச்சு ஒரு காலடி ஓசை கேட்கறதா அந்த காலடி ஓசை கேட்ட உடனே திரும்பி பாக்கிறா ரெண்டு பேர் அவ யாருன்றது பாக்குறோம் தர்மத்வம் பிராரம்ப சர்வங்கஷகாம் பிரஜாவாரிதிகஸ்மரஹாம் பிரணிதது பிரத்யூக மத்யுஞ்சய முக்தி பிரார்த்தனமோச்சனாய மகதா மோகேன சம்பிரேஷிதாபார விலாசினி சகச்சரோபோதீயோபோதீயோபன்னோ வருகிறான் அப்படி திரும்பி பார்த்தா லோபன் வரானா அந்த லோபன் எப்படிப்பட்டது இதுதான் இதுக்கு முன்ன ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன 
லோகம்னா என்னன்றது இருக்கிற பணத்தை செலவழிக்காத பத்திரமா வச்சு வச்சுட்டு இருக்கிறது வெறும் பேங்க்லேயே பாக்கிஸ்தத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதுவும் சத்விஷயத்துல செலவழிக்கணும்னா மனசே ஆகாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் லோபத்தினுடைய காரியம் எவ்வளோ வந்தாலும் போராது போராதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறது இருக்க அது இருக்கு இந்த பரியாப்தி போருன்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறது இருக்க அது லோபத்தினுடைய காரியம் இது எத்தனை பேருக்கு பரியாப்தி இருக்கு பார்ப்போம் இது ராமாயணத்தில் அயோத்தியா காண்டத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ராமர் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அதாவது தசரத சக்கரவர்த்தியுடைய நியமனம் அந்த நியமனானுசாரம் அவர் விரதம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த விரதம் இருந்துட்டே இருக்கச்சு அங்கேருந்து அதுக்குள்ள அந்த எத்தனையோ விபரீதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த விபரீதங்கள்னால கை கை சுமந்திரத விட்டு அனுப்பிச்சு வைக்கிறா ராமனை போய் கூட்டுவான்னு ராமர் போறே அங்க போனாக்க தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய எண்ணம் எதுன்னு கை கை சொல்றா அப்படியான்னு தசரத சக்கரவர்த்திய ராமர் கேட்கல இந்த கை கை சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே அங்கீகாரம் பண்ணிக்கிறே பண்ணிட்டு காட்டுக்கு போறதுன்றது தீர்மானம் பண்ணியாச்சு இவருடைய கிரகத்துக்கு வந்து இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சீதா பிராட்டின்ற இந்த சமாச்சாரத்தை சொல்லணும்னுட்டு வரு அதுக்கப்புறம் லக்ஷணம் சீதை வெள்ளம் வரான்றதெல்லாம் போட்டோம் காட்டுக்கு போறதுக்கு முன்ன தன்னிடத்துல இருக்கிற வஸ்துக்கள்லாம் எல்லாருக்கும் பிராமண ஆளுகள்லாம் நிறைய கொடுத்துரு அப்போ ஒரு பிராமணும் லேட்டா வரே அவருக்கு ஆசை அவர் ரொம்ப தரித்திர நிறைய பெரிய குட்டும்பு அங்கேருந்து ராமனுட்ட வரு நாழியா எடுத்து இருந்தாலும் என்ன பண்றது நான் தரித்திரனா இருந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு எதனா பண்ணணும் அப்படின்னு சரி உனக்கு இவரை பார்க்கச்சே தெரிஞ்சு போச்சு இவர் நிறைய வாங்கிட்டு போனோம்னு வரே இவர் எவ்வளவு முடிஞ்சா இவரால் வாங்கி போக முடியுமோ அவ்வளோ போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிரிப்போட ராமர் என்ன பண்ணிடறான் ஒரு கொம்பை ஒன்று எடுத்து கொடுத்தேறான் இந்த கொம்பை கொடுக்கல இந்த கொம்பா இதை வீசி எரியும் இந்த வீசி எரிஞ்சா எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் போறதோ அவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் பசுமாடுகள் பசுக்கள் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாராம் இவர் பாக்குறேன் பார்த்த உடனே அந்த கச்சத்தை இழுத்து கட்டிக்கிறேனாம் தன்னுடைய வேகத்தை எவ்வளவு வேகத்தை முண்டாரத்து கட்டிண்டு எவ்வளவு வேகம் பிரயத்தப்பட்ட முடியுமோ தன்னுடைய பலம் மொத்தத்தையும் பிரயோகம் பண்ணி அந்த ரொம்ப தூக்கி வீசி எரியுறேன் இதை பாக்கச்சையே சிரிப்பு வருது எவ்வளவு வந்து என்ன வந்துட போறது இப்படி எல்லாம் பண்ண வரும் இன்னும் ஒரு நாலு மாடு வருமோ இன்னும் ஒரு பத்து மாடு வருமோ அவ்வளவுதானே வர போறது இது பிராமணனுக்கு இவ்வளவு ஆசையா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறேன் இது இந்த ஆசை என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா எவ்வளவு வந்தாலும் போராதுன்ற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துறது இதெல்லாம் இந்த லோபத்துக்கு காரணமாக லோபத்தினுடைய காரியம் இந்த லோபம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லோபனுடைய காரியம் என்னன்னா தர்மத்வம்சுரந்தரஹா தர்மத்வம்சுரந்தரஹா தர்மத்தை துவம்சம் பண்றதுல அவன் தான் அக்ரகண்ணனாக இருந்துட்டு இருக்காரு லோபனுடைய முதல் காரியமே என்னன்னா தர்மத்தை அழிக்கணும் அந்த தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு முழு பொறுப்பு ஏத்துண்டு நடத்துறவன் லோபம் தான் ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றக்கே வந்து ஒரு விசேஷம் கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்துக்கு கல்யாணத்துல என்ன சொல்லிருக்குன்னாக்க இந்த கன்னிக்கைகள் எல்லாம் வருத்துவாரத்துக்குள்ள நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி பண்ணிக்காத பண்ணி கொடுக்காத போயிட்டோம்னாக்க ஒவ்வொரு ரத்துவனாலையும் வரக்கூடிய பாப்பங்கள்லாம் கன்னியா பிதாக்கு வரதாம் அவள வேலையில கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காதனால கன்னியாஸ்திரிதாக்கு அவ்வளவு பாப்பம் சேரதான் 
அதோடு மாத்திரமில்ல கன்னிக்கைக்கும் தோஷம் ஏற்படுறது இதை வாங்கிக்கிறவனுக்கும் தோஷம் ஏற்படுது இந்த பிரதி கன்னிக்கையை பிரதிகரிச்சுக்கிறானோ இல்லையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானோ இல்லையோ அவனுக்கும் தோஷம் ஏற்படும் இது சாஸ்திரம் காலம் வேற விஷயம் இன்னைக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு முன்ன கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது இருபத்தோரு வயசுக்கு முன்ன கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நல்லா சாஸ்திரம் ஒரு கட்ட சட்டம் இருக்கு ஆனா சாஸ்திரம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றது இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த கண்ணி கடலாடுறதுன்றது ஒரு விசேஷம் சொல்றது சேது ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க பாப்பங்கள்லாம் போயிடும்ன்றது ஒரு விசேஷம் அதோட மாத்திரம் இல்ல இந்த கன்னியாதானத்தின் போது இந்த ஜாதகர்மாதிகள்லாம் பண்ணிட்டு இதுக்கு பிராயசித்தம் பண்ணிட்டு பூரியா பிராமணாளுக்கு தானம் பண்ணுமானாக்க இந்த பாப்பங்கள்லாம் போகும்னு சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கன்னியா இருக்கிறவ இந்த இன்னொரு கன்னிகைக்கு ரத்னம் அதை தானம் இந்த பாப்பம் போகும்னு சொல்லியிருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் நான் போய் சேர்த்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் சேர்த்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார் பண்ணிட்டு வந்த பிற்பாடு இந்த இந்த பொறிய பிராமணாளுக்கெல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ரத்தனம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார் அப்பா அவர் சொல்கிறார் சேத்துவ பார்த்தாலே போறும்னு சொல்லிருக்கு சர்வ பாப்பமும் போ போயிடும்னு சொல்லிருக்கு நான் சேத்துக்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கு மேல நான் என்னத்துக்கு தானம் கொடுக்கணும் இதுக்கு மேல என்னத்துக்கு ரத்தனம் கொடுக்கணும் இதுக்கு மேல என்ன இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப அந்த சேத்துவை பார்த்தாலே சேத்துல ஸ்நானம் பண்ணாலே சகிருதவேட்சணா தட்சணாத்து பிரகிருஷ்ட பகுபாதக பிரதம சேத்துனா சேத்துனான்னு சொல்லிருக்கு ஆகையெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் சொன்னது பொய்யா அந்த கஷணத்திலேயே எல்லா பாப்பமும் எனக்கு போயிட்டு ஆகையால நான் எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா வாஸ்தவம் அந்த சாஸ்திரத்துல தப்பில்லை உம்மிடத்துல வேற வசதாக ஒன்னும் இல்லாத இருந்ததுன்னாக்க சேத்துல ஸ்நானம் பண்ணதுனாலேயே எல்லா பாப்பமும் போகும் இப்ப இந்த சேத்து ஸ்நானத்தை நீ எதுக்குன்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னாக்க உன்னுடைய ரூபாயை செலவழிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த சேத்து ஸ்நானம் பண்ணத்த சொல்றோம் பஸ்துதா இந்த லோப பிரயுக்தமான சொல்ற வார்த்தையை தவிர நிஜமாவே இந்த சேத்து ஸ்நானம் பண்ணதுனால இன்னொரு வாட்டி பிராமணாளுக்கு கொடுத்ததுனால என்ன குறைஞ்சு போயிடும் அந்த பிரதிபதித்த பிராயசித்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு கன்னியா கன்னியா இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு ரத்னதானம் பண்ணதுனால என்ன குறைஞ்சு போயிடும் அதுவும் பண்ணுவோம் இதுவும் பண்ணுவோம் இது பிரம்மாஸ்திர நியாயம் இல்லை சரணாகிரியும் பண்ணி பிரபத்தி பக்தியும் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒன்றும் இல்லை அப்ப ரெண்டும் தான் பண்ணா போச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ சொல்லல அதை சொன்னாத்துக்கு என்ன செலவு பண்றதுக்கு மனசு இல்லை அதனால நான் இது பண்றேன்னா இது தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு இது முதல்ல இருந்துட்டு இருக்கு இந்த லோபம் இருந்துட்டு இருக்க இது போறோம் அது போறோம் அது போறோம்னு சொல்லிருக்கு அந்த காலத்துல சாஸ்திரம் கிருச்சரம் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்றது கிருச்சரம் பண்ணிக்கிறதுனா ஒரு பிராய் சிட்டமாக எதனா ஒன்னும் பண்ணிக்கணும் தப்பு காரியம் நடந்திருக்குன்னாக்க அதாவது அக்காரியம் செய்யக்கூடாத செயலை நாம எதனா செய்யணுமானா அதுக்கு பிராயசித்தமாக கிருச்சரம் பண்ணிக்கிறது கிருச்சன்றது எதனா ரூபாய தானம் பண்றது இதுல கணக்கு போட்டு பார்த்து போனா அந்த காலத்துல மூணர் ரூபாய் ஒரு கிருச்சரம்னு சொல்லுவா இந்த மூணர் ரூபாய்க்கு இந்த காலத்துல என்ன வரும் இந்த ஒரு டன் போல்டு ஆக்கணுமானா முப்பத்தஞ்சு ரூபாயான கொடுத்தா ஒரு கிருச்சரம் ஆகலாம் அந்த மூணர் ரூபாய்க்கு அதுல ஒரு ரூபாய்க்கு தவறம் வந்ததா காலத்துல மூணர் ரூபாய் ஒரு கிருஷ்ணன் வச்சிருப்பா இப்ப இது மூணர் ரூபான்றது இருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் தவறம் வைக்கச்சே மூணர் ரூபாய் ஒரு விஷயமாகுமா ஆனா அப்ப ரூபாய் கொடுக்கறதே மூணு ரூபாய் தான் கிருஷ்ணன் சொல்லிருக்கு ஆகையால பத்து கிருஷ்ணன் ரூபாய் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துருவோம் நான் போறனு சொல்லி பாயுவா ஏன்னா இது சாஸ்திரத்தையும் அனுஷ்டிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அதே சமயத்துல இந்த தம் பணமும் செலவழிக்கூடாதா ஆகையில இது போறோம் அப்படின்னு பண்ணிடுறது இது லோபம் இந்த லோபம் என்ன பண்ணோம்னா இன்னும் ஒரு விஷயத்துல சொல்றது ஏதோ ஒரு காரியம் பண்றோம் அது காரியத்துக்கு பிராயசித்தம் சொன்னோம்னா அஷ்டாட்சரத்தை காட்டிலும் வேற ஒரு சொந்த மந்திரம் எதுவுமே எதுவுமே கிடையாதுன்னு சாப்பிடுறது சொல்லிருக்கு 
அந்த அஷ்டாட்சரத்தை வந்து ஜபிச்சா போகிறோம் நான் நூற்றி எட்டு வாட்டி அஷ்டாட்சரத்தை ஜபிக்கிறேன் நான் பண்ண பாப்பெல்லாம் போயிட்டு இதுக்காக எந்த பிராயச்சித்துவும் பண்ணிக்குவானோ அதுக்காக எந்த செலவும் பண்ணுவானோ தர்மத்வம் சதுரம் தரம் இது தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்னோடியாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இதுதான் சுரந்தரனாக எல்லா பழுவையும் அதாவது எல்லாத்தையும் தர்மத்தை அழிக்கணும்னா என்னெண்ட ஒற்று நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது லோபம் எவ்வளோ வைதிகாலா இருந்தாலும் நான் எல்லாரையும் சொல்லல அதுலயும் சில பேர் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு கொடுக்கறதுன்றது வரிச்சே அப்போ மனசாரத்து இல்லை ஆனால் வாங்கிக்கிறதுன்னு வரிச்சு எவ்வளோ கொடுத்தாலும் போடலன்னு நினைக்கிறது அவளுக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்துக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்கணுமான் இன்னும் தான் கொடுக்கூடாதான்னா இப்படின்றதெல்லாம் புத்தி அவளுக்கு வருது இது எல்லாம் லோபத்தினுடைய காரியம் தர்மத்வம் சதுரம் தனம் சமதம பிராரம்ப இன்னொரு விஷயம் சமதம பிராரம்ப சமம் தமம் என்கிறது இரண்டு இவை இரண்டும் நம்மளுடைய இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துறது மனச கட்டுப்படுத்துறது பாக்கியேந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துறது ஒண்ணு மனச கட்டுப்படுத்துறது ஒண்ணு ஆகியால இந்த சமதம பிராரம்ப சர்வங்கஷா சமம் தமம்ன்றத ஆரம்பிக்கிறதுக்கே வழி இல்லாதபடி முளையிலேயே கிள்ளி எறியறது இந்த லோபத்தினுடைய காரியம் லோபம் பண்றான் என்னத்துக்காக அப்படின்னா நம்ம மனச நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோமானாக்கா நம்ம எதிரியே யாரானா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறா போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோமானாக்கா வேண்டாம் நமக்கு வேண்டியது இல்லை அப்படின்ற ஒரு புத்தி வந்துடும் இல்லையோ நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாம் நம்ம அடைக்கிட்டோமானாக்கா நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்துருத்தோம்னாக்கா இந்த அர்த்தத்துக்காக உண்டான பரப்புன்றது இருக்காது இந்த அர்த்தத்தில் இருக்கிற பணத்தில் இருக்கிற பரப்பு என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இந்திரியங்களை கண்ட்ரோலே பண்ண வைக்காத பண்ணிடுமோ இந்த ஊரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிராமங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் விதேசத்தில் என்ன இருக்கோ எனக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறான்னா கிராமங்கள்லாம் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஸ்கீமு முதியோர் பென்ஷன்னு சொல்லி வயசானவாளுக்கெல்லாம் ஆதரம் இல்லாத வாளுக்கு அவளுக்குன்னு நிலம் எதுவும் இல்லாத வாளுக்கு அவளுக்காக ஏதோ மாதம் ஆயிரம் ரூபாயோ ஏதோ கொடுக்குற கவர்மெண்ட்ல இவ என்ன பண்ணுவா தம் பேர்ல இருந்த நிலம் மொத்தத்தையும் பசங்க பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு இப்படிதான் கிராமத்துல எல்லாரும் பண்றான் அந்த பசங்க பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு லூப் கோல் பார்ப்பா எந்த பிரகாரத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்னால இந்த இலவச ஸ்கீம்னால தனக்கு எப்படி பலன் வரும்ன்றத யோசனை பண்ணி பார்ப்பா என் பேர்ல பட்டா இருக்கக்கூடாது தான் தனியா இருக்கணும் இப்படி யார் இருக்காளோ அவளுக்கு கவர்மெண்ட்ல ரூபாய் கொடுக்கறதுன்னு ஒண்ணு சொல்லிருக்கு இந்த மணிகாந்த போய் சொல்ல வேண்டியது நானும் என் ஒய்ஃபும் என்னுடைய மனைவியும் தனியா இருந்துட்டு இருக்கோம் என் பையனோட நான் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என் பேர்ல பட்டா கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்தையும் பையன் பேர்ல எழுதி வச்சு பட்டா முதற்கொண்டு மாத்தி எல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்ப கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ரூபாய் கொடுக்கும் இப்ப பையன் பேர்ல ஒரு பழைய பேர போட வேண்டியது என்ன அவன் ரட்சிக்கல அப்படின்றது இந்த ரட்சிக்கலன்றதையும் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்ல இருக்கு இது எதுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு அகாரியத்தை பண்றது தர்மத்தை பண்றது அதர்மத்தை பண்ண வைக்க தர்மத்தை பண்ணாமல் இருக்க வைக்கிறது அதர்மத்தை பண்ண வைக்கிறது இது ரெண்டுமே லோபத்தினுடைய காரணம் இவனுக்கு பேராச அந்த ஆயிரம் ரூபாய் தானும் வாங்கணுன்றதுக்காக இது ரேஷன் கார்டுல வரச்சே ரெண்டு குடும்பம் சொல்லி அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட் எல்லாம் வாங்கிக்கிறது இப்படி எல்லாம் ஒரு தவறான மார்க்கெட்ல போறதுக்கு காரணம் மொத்தமே லோபம் தான் அந்த வஸ்துல இருக்கிற பேராசு தான் ஆகையால இந்த தர்ம் இந்த லோபம் என்ன பண்றதுன்னா புலன்களை அடக்கிறதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்க அந்த எண்ணத்தை மொலை ஆரம்பத்திலேயே 
கிள்ளி எரிஞ்சுடுறதாக பண்றது பிரஜா வாரிதி கஸ்மரஹா பிரஜா வாரிதி கஸ்மரஹா அப்படின்னா கஸ்மரஹா அப்படின்னு சொன்னா சோஷகஹான்னு அர்த்தம் அது அப்படியே சுண்ட வச்சிடும் வத்த வச்சிடும் பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கான் அறிவு அந்த அறிவு கடல அப்படியே இந்த லோபம் இருக்க அப்படியே குடிச்சு வத்த வச்சிருவோம் என்னது இது இப்படி ஒண்ணு நடக்குமா அப்படின்னா இந்த விவேகமே போயிடுத்து தர்மா தர்ம விவேகம் பணம் ஓணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு தர்மா தர்ம விவேகமே இல்லாத போயிட்டு இருக்கான் பிரஜா வாரிதி கஸ்மரஹா அந்த ஜானமே இல்லாத போயிடுறது பிரணிதத பிரத்யூக மிருத்யுஞ்சயிதத்தி யோகத்துல ஒத்தம் ஈடுபடுறான் அதுக்கு தடங்கள் வருது அந்த தடங்களை போக்கடிக்கிற ஒரு போக்கடிக்கிறதுன்றது இருக்கு விஸ்வாமித்திரர் விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் தபஸ் பண்ணோம்னாக்கா எத்தனையும் தடங்கள் வருது அந்த மாதிரி யோகத்தில் தடங்கள் வருதுன்றது சகஜத்தான் அந்த தடங்களையும் மீறி ஒத்தன் யோகம் பண்ணான்னாக்கா அந்த தடங்களை போக்கடிக்கிறவனுக்கு போக்கடிக்கிறவனா அத்தையும் போக்கடிக்கிறவனா இருப்பானா இவன் யாரெல்லாம் யோகத்தில் வரக்கூடிய தடங்களை போக்கடிக்கிறதாக எந்ததெல்லாம் இருக்கோ அதையும் மீறி யோகம் பண்ண விட்டாத பண்றவன் இந்த லோபம் இது ஒண்ணு முக்தி பிரார்த்தன மோஜனாய மகதா மோகேன சம்பிரேஷிதான் இந்த ஜீவன் மோட்சத்தை அடையணுன்றதுக்காக யோகத்தை ஆசிரியத்திருக்க யோகம் இந்த இந்த இடத்துல வரைச்சு அவன் பக்தி யோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்படி பண்ணிருக்கான்றதுனால அந்த முக்தி பிரார்த்தனை மோட்சத்தை ஓணுன்ற ஒரு நிலை அவனுக்கு இருக்கு இதை எப்படியான போக்கடி சொன்னதுக்காக மகதா மோகேன சம்பிரேஷிதா மகாமோகனால அனுப்பப்பட்டவன் அது யாரு திருஷ்ணா வாரவிலாதி நீ சகஜரா லோபக்கிலோதீயதே திருஷ்ணா வாரவிலாதி நீ சகஜரா லோபக்கிலோதீயதே திருஷ்ணான்றவள் லோகனுடைய மனைவின்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு வேஷி இன்னும் கேட்டா கொஞ்சம் பச்சையா சொல்லணும்னாக்க அதை பாட்டி அவளோட கூட இங்க வரான் ஏன் இப்படி பண்றான் அப்படின்னா அவளை மனைவியா வச்சு கூடாதுன்னா கல்யாணம் பண்ணிண்டாக்க ஏகப்பட்ட செலவு இது ஒரு பத்து பேரை கூப்பிடணும் பத்து பேருக்கு சாதம் போடணும் சத்திரம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த செலவெல்லாம் என்னத்துக்கு நாம பாட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கொடுத்தனம் பண்ணிட்டா போறாதான்னு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்தனம் பண்ணணும்னு எங்க சொல்லு இவன் செலவுக்கு யோசனை பண்ணிட்டு எப்படியோ ஒன்னும் குழந்தை பத்துக்கணும் இது பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதானே இது எங்க சொல்லிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டு தான் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் தம்பதி ஆகணும்னு ஒன்னும் சொல்லல ஆகையால இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திருஷ்ணாவும் இவனும் கணவன் மனைவி கணவன் மனைவின்ற வார்த்தையே சொல்லக்கூடாது இப்ப என்ன லிவிங் டுகெதர் அப்படின்னு இப்ப எல்லாம் ஏதோ புதுசா சொல்றாள அந்த மாதிரி வார்த்தையே சொல்லணும் போன்றிருக்கு அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறது எல்லாம் அன்னைக்கே இருந்திருக்கு அவ ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாசம் பண்றவா ஆகையால அவ ரெண்டு பேருமா வராளா கிருஷ்ணா வரவிலாதினி சகச்சரஹாலோ பக்கிலோதீயதே கிருஷ்ணா அப்படின்றது இருக்க தாகம்னு ஒரு அர்த்தம் எந்த விஷயத்துல தாகம்னு பார்க்கணும் எந்த விஷயத்துல பண விஷயத்துல தாகம் எவ்வளவு வந்தாலும் போறாது போறது போறதுன்னு நினைக்கிறது இருக்க அதுதான் திருஷ்ணா இது லோபனுடைய ஏற்கனவே லோபனா இருந்துட்டு இருக்கா இவ திருஷ்ணையும் சேர்ந்துட்டாங்கனாக்க லோபனுடைய மனைவி எப்படி இருப்பா இப்படிதானே இருப்பா இவ ரெண்டு பேருமா சேர்ந்துட்டா லோபக்கிலோ தீயதே கிருஷ்ணனோட கூட இந்த லோபன் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னா இது பார்த்த உடனேயே ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்தான் என்ன ஆகும் இப்ப இவாளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னு கேட்டோம்னாக்க இந்த புருஷன் யோகத்துல ஈடுபடாத இருக்கணும் புருஷன் பக்தி யோகத்துல ஈடுபட்டு மோட்சத்துக்கு போகாத அவனை தடுக்கணும் இந்த சம்சாரத்திலேயே 
திருப்பி திருப்பி வருணன் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த வழியை பார்க்கணும் விவேகனுடைய வசத்துல இருந்து இந்த லோகத்துல நாம அனுபவிக்கிறதெல்லாம் எல்லாமே அல்பமானவை அஸ்திரமானவை என்கிற அர்த்தத்தை புரிஞ்சுண்டு இதை காட்டிலும் பரம புருஷார்த்தமாக இருந்திருக்கிற மோட்சத்துக்கு ஓணுன்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு அதுக்கு உண்டான உபாயத்துல பிரவர்த்திக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்துருக்கவனு எப்படி கெடுக்கலான்றத பாக்குறா இவா மூணு பேரும் இவா மூணு பேரும் இப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கச்சே நமக்கு சகாயமா இன்னும் ரெண்டு பேர் வரானாக்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான் வசந்தம் சொல்றான் விஸ்வகரு லோபனோ லோபயிகாகாரியா எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் லோபம் பண்ற லோபமாக லோபம் பண்ணும்படியாக இருக்கிற லோபனை இங்க கிட்ட வரணும்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னா எல்லாருடைய ஹிரதயத்திலையும் லோபம் உண்டாக்குறது காரியா காரிய விவேகம் இல்லாமல் தர்மத்துல ஈடுபடாமல் அதர்மத்துல ஈடுபடும்படியாக பண்ணக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற லோபம் வரால் ஆகையால அந்த லோபனை நாம கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற லோப இகா காரியகா என்பதாக காமக்ரோதம் இவ ரெண்டு பேரும் சொல்றான் சுஷ்டு சிந்தித்தம் சுகதா வசம் தேனன் அவன் பாட்டுக்கு அவ ரெண்டு பேரும் வந்துருக்கா லோபனும் திருஷ்ணியும் வந்துருக்கா அவனை என்னத்துக்குடா கூப்பிடுறது அப்படின்னா இவன் கூப்பிடணும்னு சொன்ன உடனே வாஸ்தவம் வாஸ்தவம் தான் நமக்கு ரொம்ப சகாயமா இருந்துட்டு இருக்கோம் நீ வசந்தன் நினைச்சது ரொம்ப நல்ல எண்ணம் நாம கூப்பிட வேண்டியதுதான் அவ ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ற காமகா சோடி ததாதி குரோதகா சோத்கோஷம் அனுமோதத்தை அப்படின்னா இந்த செட்டிக்க போடுறது இந்த நடு வரலையும் கட்ட வரலையும் அது ரெண்டு வரலையும் சேர்த்துண்டு இப்படி போட்டோம்னா அந்த சிட்டிக்க சொடக்கு போடுறது சிட்டிக்க போடுறதுன்னு சொல்லுவா அங்க விரும்ப போறவனா சிட்டிக்க போட்டு கூப்பிடுறானா சோத்கோஷம் அனுமோதத்தே அப்படின்னா இவனும் ஒரு கணக்கனுக்கு கணச்சுண்டு ஆ வா வா அப்படின்ற மாதிரி அவன் கூட்டத்தை கூப்பிடுறானா அதா பிரவிசதி லோபகா திருஷ்ணாச்ச அதுக்கப்புறமா லோபனும் திருஷ்ணையும் அந்த இடத்துல வந்து சேர்றாளா லோபன் சொல்றான் மகாமோக சாஜ்ஞாம் சிரசி நிரதானாஜபிமாம் அகம் திருஷ்ணா ஜானி துவரிதமிக லோபனுடைய வார்த்த மகாமோகோடைய ஆணையாகிற ஒரு மாலை அந்த மாலைய நான் சிரசல அணிஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்ன ஆஜ்ஞ மகாமோகனுடைய ஆஜ்ஞ ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த புருஷனுடைய கடுக்கணும் புருஷன் யோகத்துல இழிந்திருக்கா அந்த யோகத்தை கெடுக்கணும் புருஷன் நல் வழியில போக கூடாது அவன் மோட்சத்துக்கு உண்டான உபாயத்துல பிரவர்த்திக்க கூடாது இதுதானே அவனுடைய ஆஜ்ஞ அதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அகம் திருஷ்ணா ஜானகி துரித மிக லோபகா சமுதிதா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னா அகம் திருஷ்ணா ஜானி அப்படின்னா திருஷ்ணான்னு பக்கத்துல இருக்காள அவள் எனக்கு துணைவி இல்ல அவன் அவளுக்கு நான் துணைவன் இங்க சொல்லுவா ரொம்ப சாமர்த்தியமா பேசுற மாதிரி சொல்றது ஒருத்தர் சொல்லுவா இங்க இருக்கிற ஒரு அரசியல்வாதி சொல்றது அவனுக்கு ரெண்டு மனைவி இருந்துருப்பா அந்த மாதிரியும் இருக்கச்சு ஒத்தர் மனைவி இன்னொருத்தர் துணைவி அப்படின்னு சொல்லுவா ஓ ரொம்ப எப்படிப்பட்ட பதம் பிரயோகம் பண்ணிருக்கான் பாரு அப்படின்னா அந்த துணைவின்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க அக்னிசாட்சியா கல்யாணம் பண்ணிக்காதவன்னு அர்த்தம் 
இதோ அப்படியே கூட இருந்து கொடுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவள்னு அர்த்தம் அதுக்கு துணைவுன்றதுக்கு வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரிதான் அர்த்தம் ஏற்படுறது இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமா சொல்லிட்ட மாதிரி இந்த வார்த்தை எல்லாம் பிரயோகப்படுவோம் அந்த மாதிரி நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னா திருஷ்ணா ஜானகி இந்த இருக்கால திருஷ்ணா அவளுக்கு நான் துணைவனாக நான் இறந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு பெரிய பரபரப்போட நான் வந்திருக்கேன் நானு லோபன் என்பவன் நான் இங்கு வருகிறேன் லோபகா சமுதித்தகா சரி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் கிழங்கோ அப்படின்னா பிரதிஷ்டை தத்தாது புலசிம விகடை ஹாட்டகமயை அகண்டை பிரம்மாண்டை மம கைவ திருப்தி ஹாட்டகம்னா பொண்ணு இந்த லோக்கத்துல இருக்கிற மொத்தமே இந்த லோகம் முழுக்க பொண்ணாக ஆகி அது எனக்கு கொடுத்தா கூட எனக்கு அது மொத்தத்தையும் கொடுத்து எனக்கு திருப்திய கொடுக்கிறவன் யாரு லோகத்துல இருக்கிறது உபனிஷத் சொல்றது ஒரு பிரம்மானந்தத்தோட அதாவது எல்லாரும் நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஜீவி குண்டத்துக்கு போனா ரொம்ப விசேஷம் ஜீவி குண்டத்துல அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது சொன்ன உடனே சரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையோ ஜீவி குண்டத்துக்கு போகணும்னாக்க ஒரு பலத்தை பத்தி உத்தேசிச்சு ஒரு காரியத்துல பிரவர்த்திச்சோமானாக்க அந்த பலம் எப்படிப்பட்டதுன்றது தெரிஞ்சுட்டாதான் அந்த பலத்துல நாம பிரவர்த்திப்போம் உங்களில் இப்ப உபன்யாசம் கேட்கிறவங்கள பல பேர் விதேசத்துல இருக்குங்க அந்த விதேசத்துல இருக்கிச்சு அந்த விதேசத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய பலன் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டாதான் அந்த விதே அந்த தேசத்துக்கே போறீங்க இல்லைன்னா உள்ளூர் விட்டு அங்க போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்க யாருக்கும் அப்ப அங்க போகச்சு நீங்க என்ன இப்ப போனதுனால வரக்கூடிய பலன் என்ன என்ன கேட்டோம்னா நீங்க சுதேசத்துல இருந்தாக்க எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பத்து பங்கோ இருபது பங்கோ நூறு பங்கோ அவ்வளவு பங்கு உங்களுக்கு அங்க சம்பாத்தியம் வருதுன்ற ஒரு மனசுல ஒரு எண்ணம் வச்சுட்டுதான் அங்க போறோம் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அது இல்ல அங்கேருந்து நாம இங்க வரத்துக்கும் என்ன காரணம் அங்க இருந்தது போறோம் இங்க வரோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அங்க கிடைக்கிற நிம்மதி காட்டுல இங்க நிறைய நிம்மதி கிடைக்கிறது பகவத் சேவை கிடைக்கிறது அதுக்காக இங்க வரோம்னு சொல்லி சொல்றதோ ஏதோ அவளுடைய மனசுக்குதான் தெரியும் என்ன காரணத்தினால ஒரு இடத்துக்கு போறோம் என்ன காரணத்தினால இங்க வரோன்றது அந்த அந்த பலத்தினுடைய ஒரு தாரதம்யத்தை பொறுத்திருக்கு இவனுடைய விருப்பத்தையும் பொறுத்திருக்கு வந்து நாம எல்லாரும் சொல்றோம் மோட்சத்துக்கு போனோமானா பிரம்மானந்தன்றது பரிபூர்ண பிரம்மானந்தம் இது அளவிட முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்குன்னு எல்லாம் நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லுங்களேன் மோட்சத்துல என்ன ஆனந்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நாம சொல்றோம் ஒரு நதி எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு வாய்க்கால காண்பிச்சு இந்த வாய்க்கால தண்ணி போறது இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ஃபோல்ட் இருக்கும் ஆயிரம் மடங்கு இருக்கும் அதுக்குதான் மகாநதின்னு பேருன்னு ஏதோ சொல்லி சொல்றோம் இந்த மாதிரி எதானா சொல்லுங்கோ எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா உபநிஷத்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இவனுக்கு பொறியிடணும் சொல்லி பாக்கிறதான் இதுக்கு ஆனந்த மீமாம்சான்னு பேரு ஒரு ஆனந்தத்தை பத்தி அதை சர்ச்சை பண்றது எந்த ஆனந்தம் எவ்வளவு விவசாயியா இருக்கணும் சரி எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னா அதுல வளர்ச்சி மனுஷானந்தத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த மனுஷானம் என்னன்னாக்க பீஷாத்மாத்வாதே பீஷோதே திசூரிய மிருத்தியுத்தாவதி பஞ்சம இது சைஷானந்தீமாவதி யுவா சாதுவாத்தியாயகானந்தீமாம் சாதி ஏஷா ஆனந்தமீமாம் சாதி இப்ப ஆனந்த விஷயமான சர்ச்ச இது பத்தி இப்ப பேச போறோம் என்னன்னா சாதாரண யுவான்றத்துக்காட்டுல நன்னா படிக்கிறவனாகவும் அந்த படிக்கிறவாளுக்குள்ள சிறந்தவனாக 
இந்த கூட இருக்கிற சக மாணவனுக்கு இவன் சொல்லி வைக்கிற அளவுக்கு ஞானம் உடையவனாக இருக்கிறது விசேஷம் அப்படின்னா சரி இப்படி இருந்தா போர்வான் ஆசிஷ்டோ திருஷ்டோ பலிஷ்டா அவன் சரீரத்தளவு வலிமையோடையும் மனசளவிலையும் நல்ல வலிமையோடு இருந்துட்டு இருக்கிறவனாக இருக்கணுமா சரி நல்ல பலிஷ்டனா இருந்துட்டு இருக்கான் நல்ல மனசளவுலையும் பலிஷ்டனா இருக்கான் அவனிடத்துல பைசாவே இல்லையே அப்படின்னா தேயம் பிருத்திவி சர்வாவித்தசிய போர் நாசாத்து இந்த லோகம் முழுக்க இந்த பிருத்திவி முழுக்க எல்லா சம்பத்துக்களோட கூட சாதாரணமா சொன்னமானாக்க இந்த பிருத்திவி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது புதையெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு புதையிலோ இப்ப நம்மாத்திலேயே தங்கம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சொந்தமே தவிர நமக்கு சொந்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பிருத்திவியில இருந்துட்டு இருக்கிற எல்லா தாத்துக்களோடையும் எல்லா பணம் காசு எல்லாத்தோடையும் இவன் தின்னு ஆயிடுத்துனாக்க சயேகோ மானுஷ ஆனந்தா அதுதான் ஒரு மனுஷ ஆனந்தமா இதுக்கப்புறமா ஒவ்வொன்னா கம்பேர் பண்ணுகிற தேயே சதம் மானுஷா ஆனந்தான்னு இது மனுஷ கந்தர்வானந்தம் தேவ கந்தர்வானந்தம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லிட்டு வர இப்படி எதுவுமே கம்பேர் பண்ண முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது பிரம்மானந்தம்னு சொல்லி உபனிஷத்துல சொல்லப்படுகிறது இவனுக்கு இவா சொல்ற லோபனை பொறுத்த வரைக்கும் இவா சொல்ற மனுஷானந்த பிரகாரத்துக்கு இந்த பிருத்திவியில இருந்துட்டு இருக்கிற மொத்த வஸ்துக்களையும் கொடுத்தா கூட இந்த லோபனுக்கு திருப்தி வராதான் பிரதிஷ்டை தத்தாதிருக்கு பிரதிமை விக்கட்டை ஹாட்டகமயை அகண்டை பிரம்மாண்டை மம கைவ திருப்தி கடையதா மம கைவ திருப்தி கடையதா என்னை திருப்தி கடையதா கைவ எனக்கு திருப்தியை உண்டு பண்ணுபவன் யார் இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு எவ்வளவு வந்தாலும் எனக்கு போறாது இதுதான் லோபத்தினுடைய காரியம் கிருஷ்ணா அப்படியே பக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்காளா இந்த வார்த்தை சொல்ல செய்ய அவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறதான் அந்த திருஷ்ணைய அப்படியே கட்டிக்கிறானா யாரு லோபம் தான் கட்டிப்பான் வேற யாரு கட்டிப்பான் அவன் கட்டிட்டு சொல்றானா பிரியே அசேஷர நாரீணம் அபிருப்பை அஜகத்யௌவனம் திருஷ்ணே விததே துவம் விதி ஸ்வயம் ஒன்னு பிரம்மா எப்படி சிருஷ்டி பண்ணிரு தெரியுமா அப்படின்னா எப்படி சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன் அந்த தேவத தேவதா ஸ்திரீக்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா இந்திராணி மாதிரி ஸ்திரீக்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்காளே அவளுடைய அழகு மொத்தத்தையும் ஒன்னு கொண்டு குடுத்துட்டாளாம் அசேஷதுர நாரீணம் அபிரூப்ய சமுச்சையை கவிகள்லாம் சொல்லுவா இந்த பெண்களுடைய அழக சொல்லும் பொழுது ஒரு சமுதாய சோப பிரத்யங்க சோப என்பதாக ஒரு பொண்ணு நாம பாக்குறோம் கல்யாணத்துக்கு குழந்தைக்கு இப்ப மாட்டு பொண்ணா வரத்துக்கோசரம் பிள்ளைக்காக பொண்ணு பாக்குறோம் அந்த பொண்ணு பாக்கச்சு பொதுவா பார்த்தா நன்னா இருக்கா பரவாயில்ல இந்த கண்ணு மூக்கு முகம் அப்படின்னு தனியா நம்ம பார்த்தோம்னாக்க அதுல ஒண்ணும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல பொதுவா இருந்தா பரவாயில்ல பொதுவா நன்னா இருக்கா இது சொல்றது இருக்க இது சமுதாய சோக அந்த பிரத்யங்க சோகன்றது இருக்க அவளுக்கு மூக்கு அழகா இருக்கு கண் அழகா இருக்கு அவளுடைய ஒரு முகம் அழகா இருக்கு அதுல ஒரு சிரி அழகா இருக்கு கண்ணத்துல குழி விழுறது இதெல்லாம் சொல்றது இருக்க இது பிரத்யங்கமான சொல்றப்ப இவன் சொல்றான் லோகம் சொல்றான் கிருஷ்ணைய பார்த்து பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணச்சு அந்த தேவதா ஸ்திரீக்களுக்கு இருக்க பிரத்யங்க சோப சமுதாய சோப எல்லாத்தையும் அவளை மாதிரி சிரிச்சா இவளுக்கு நன்னா இருக்கும் ஆனா இவளுக்கு சிரிப்பு வசதியா அவளை மாதிரி சிரிக்கும் முடியா பண்றது அவ மாதிரி கண் இருந்தா இவளுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அது கண்ணு கொடுத்து வரும் இப்படி யார் யாருண்ட எந்த இருந்ததெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு இருக்கும்படியா இருந்துட்டு இருக்கோம் அவைகள் அவைகளோட மாத்திரமில்ல ஒரு சமுதாய சோகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த திருஷ்ணைய நிர்மாணம் பண்ணிருக்கேதான் அபிரூப்பிய சமுச்சையை அஜகத்யவனாம் 
சரி இப்படி எல்லாம் இந்த அழகுக்கெல்லாம் ஒரு கால விசேஷம் ஒரு கால விசேஷம் வந்து அதாவது எவ்வளவு வரைக்கும் தான் அந்த அழகுன்றது அழகு எடுபடும் அதுக்கப்புறமாயிட்டுன்னா எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் நாம வரைக்க அவளுடைய அழகு எடுபடாது ஆனா அஜகத்தியவ் வனாம் திருஷ்ணே ஏ திருஷ்ணே உனக்கு எப்பவுமே நீ யுவதியாவே இருந்துட்டு இருக்க நீ எப்பவுமே கழுவியாவே ஆக மாட்டேன் விதகேஸ்வம் விதி ஸ்வயம் பிரம்மா ஒன்னு இந்த மாதிரி சிருஷ்டி பண்ணிருக்கே எவ்வளவு அழகு மொத்த தேவதா ஸ்திரீக்களும் சேர்ந்தா எவ்வளவு அழகோ அவ்வளவு அழகோட இருந்துட்டு இருக்க எத்தனை நாள் இருந்தாலும் நீ நித்திய யுவதியா நீ இருந்துட்டு இருக்க எப்பேற்பட்டு பத்தியா அப்படின்னு அவர் சோத்திரம் பண்றார் இதுக்கு உள்ள அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு எப்பேற்பட்டவாளும் இந்த திருஷ்ணான்னு சொல்றது இருக்க அந்த ஆசை அந்த தாகம் இந்த வஸ்துக்களை அடையணும் அடையணுன்ற ஒரு எண்ணம் இது இல்லாதவாளா இருக்க மாட்டாளாம் அந்த திருஷ்ணா இருக்க புதுசு புதுசா உண்டாகுமா அது நிச்ச யோகியா இருந்துட்டு இருக்கு ஆசை ஒரு வஸ்து கிடைச்சிருத்துன்னா போறோம்னு நினைச்சா உடனே இன்னொரு வஸ்துவை கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறது இன்னொரு வஸ்து ஓணும்னு நினைக்கிறது இப்படி இது எல்லா நிச்ச யுவதி அது ஒரு யுவதின்றது என்னன்னா அவருடைய நிலை மாறாமல் அப்படியே இருந்தாக்கா அதுதான் யுவத்துன்றது இப்போ இவர்களுக்கு இந்த திருஷ்ணன்றது இருக்க எல்லா காலத்துக்கும் இருந்துட்டு இருக்கிறதான் இந்த நிச்ச யுவதியா இருந்துட்டு இருக்கவெல்லாம் இவர் அசேஷ சுரநாரீனாம் அபிரூப்ப சமுச்சையின்னா இது எந்த வஸ்து பார்த்தாலும் ஓணும் ஓணும்னு ஆசைப்படுறது இருக்க இதுவும் ஒரு இது பாக்குறது கதிதன் நிதர்சயாமி நான் அதையே நான் சொல்றேன் கிருஷ்ணே பஜதி சமிருத்தி பூயோ பூய தவோதரே காஷ்யம் கனக கலதௌதைல பிரபிரதிபிரபி ஹம்தபூரணை இந்த திருஷ்ணன்றது ஒரு ஆசை தாகம் இதெல்லாம் தானே திருஷ்ணன்றது இவளுடைய தாகத்தை தணிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய மலை அளவு கணக்கம்னா தங்கம் அந்த தங்கத்தை கொண்டு கட்டினாலும் கலதௌதம்னாக்க வெள்ளி இந்த தங்கம் வெள்ள இல்லாம் சைல பிரபிரதி பிறபி ஹந்த பூரணை ஒரு மலை அளவு இவ வயத்த ரொப்பணுன்றதுக்காக கொண்டு போட்டா கூட தவோதரே காஷ்யம் இது போட்ட பிற்பாடு கூட உன்னுடைய வயர் எப்படி இருக்குன்னாக்க காஷ்யம் பஜதி பெண்களுக்கு அழகு பெரிய தொப்பையோட இருக்கிறது பெண்களுக்கு அழகு இல்ல அழகு இல்ல அந்த இடுப்புன்றது காணாதது மில்லிதா இருக்கணுமா ரொம்ப இதுவா இருக்கணும் ஆகையால இவள் அழகா இருக்கான்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்ட இப்ப அழகா இருக்கிறதுனால உன்னுடைய வயத்த பொருணம் பண்ணணும்னு மலையளவு தங்கத்தை கொண்டு கொடுத்தா கூட உன்னுடைய இடுப்பு மேலும் மேலும் மெலிந்துண்டே போயிருக்கு எவ்வளவு போட்டாலும் அது இன்னும் மெலிந்துண்டே போறதுன்னா ஒரு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க உனக்கு பூர்த்தியே ஏற்படுறது இல்ல போருன்ற எண்ணமே ஏற்படுறது இல்லைன்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் இந்த லோக திருஷ்டிக்கு வர அர்த்தம் என்னன்னா இவ அழகா இருக்கிறவளுடைய இடுப்பு எப்பவும் இடை எப்பவும் மெல்லிசா தானே இருக்கணும் அது மெல்லிசா இருக்குன்றதுக்காக சொல்ற ஒரு அர்த்தம் இப்படி கனக கலதோ தசைல பிரபதி பிறபி ஹந்த பூரணை கிருஷ்ணே பஜதி சமிருத்தி பூயோ பூஜ தவோதரி காஷ்யம் அப்ப திருஷ்ணா சொல்றா இவன் ஸ்தோத்திரம் பண்றான் லோபம் ஸ்தோத்திரம் பண்றான் தம் மனைவிய திருஷ்ணா சொல்ற ஆரியபுத்திர த வல்லபாய மம ரமணீயத்வம் சர்வ ரமணி சமபிகம் அப்படி கிம் ஆச்சரியம் இது கிம் ஆச்சரியம் தப்பி தேவாதுர கிரகத சகல ரத்னோபகாரேண மம சௌபாகிய சதாணி ஹாரகேயூர மேகலா நூ புராணி தயா காரணியானி 
அரிய புத்திரன்னு கூப்பிடுறா இது சாதாரணமா கணவனை கூப்பிடுற வார்த்தை இது சப்தம் இது தவ வல்லபாயாக மம ரமணீயத்வம் அப்படின்னா உனக்கு ரொம்ப பிரீத்தி பாத்திரமாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்து எல்லா பெண்களை காட்டலாம் அழகா இருக்கேன்னு சொன்னாக்கா இதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு என்ன லோபனுக்கு எதுதெல்லாம் சிறந்ததா இருக்கோ அதெல்லாம் தான் அடையணும்னு ஆசைப்படுவான் நீ அடைஞ்ச வசுவா இருக்கிறதுனால எல்லாத்த காட்டிலும் சிறந்ததா தான் நான் இருக்கணும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது மம ரமணீயத்துவம் சர்வ ரமணி சமாபிகம் லோக்கத்துல எதெல்லாம் நல்லது எல்லாம் அழகுன்னு சொல்லி சொல்றோமோ அவ எல்லாவற்றை காட்டிலும் அதிகம்தான் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை கிம் ஆச்சரியம் அதுல என்ன ஆச்சரியம் அதுல ஒன்றும் ஆச்சரியமும் இல்லை லோகமும் இருக்கவங்க தாந்தான் பணக்காரனா இருக்கணும்னு நினைப்பான் தாந்தான் மீதி பேருக்கு கிடைக்காத வஸ்து எல்லாம் தனி கிடக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அந்த மாதிரி எல்லா அழகும் தன்னு இடத்துல இருக்கணும் அப்படி இருக்கவங்க தான் உனக்கு நான் வந்து மனைவியா ஆறேன்னாக்கா இதுதான் அர்த்தம் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்றேன் வெறுமையானா என்ன மனைவியா வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால துணைவியா வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால மாத்திரம் பிரயோஜனம் இல்ல இன்னும் ஒரு காரியம் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு தேவாத்திர கிரகத சகல ரத்னோபகாரேண மம்ம சௌபாகிய சதுரட்சாணி ஹார கேயூர மேகலா நோபுராணி துவயா கரணியாணி நீ என்ன பண்ணும் என்னுடைய அழகுக்கு ஏற்றவாறு தேவதர்களுடைய கிரகங்கள்ல தேவலோகத்துல அசுரர்களிடத்துல இங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய ரத்னங்கள்லாம் எடுத்து வந்து தேவாசுர கிரகத்த சகல ரத்னோபகாரேண அந்த ரத்னங்கள் வெள்ளி ரத்னம் தங்கம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைரம் வைடூரியம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து மம சௌபாகிய சதுரட்சாணின்னு என்னுடைய அழகுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக ஒரு பூஷணங்கள்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்ப இந்த காலத்துல பசங்கள்லாம் இவளுடைய விபரீத புத்தி என்ன பண்ணி சொல்லுகிறது பசங்கள்லாம் என்ன பண்றான்னா சுவர்ணத்தை தான் போட்டுக்கணும் பெண்கள்லாம் ஆனா அது போட்டுக்கிறது இல்ல இந்த பிளாஸ்டிக்ல கொண்டு போய் காதல ஒண்ணு தொங்க விட்டு போறது இது போய் இன்னும் ஒரு பீத்தெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிறது இத்த விதையோ இந்த மாதிரி வஸ்துக்களை போய் இவெல்லாம் ஆபரணமா போட்டுட்டு போறதுகள் இது இதுகளுடைய புத்தி இப்ப எல்லாருக்கும் புத்தி எல்லா விஷயத்திலையும் கெட்டு போன மாதிரி இது ஃபேஷன்லயும் இப்படி புத்தி கெட்டு போயிடுத்து நம்ம மாத்து பசங்களே இப்படி பண்றதுகள் எத்தனையோ ஆங்கள்ல என்ன பண்றது அதுவும் நல்ல காரியம் பண்ணச்சே தர்ம காரியம் பண்ணச்சே இந்த மாதிரி வஸ்துக்கள்லாம் நாம் அணியவே கூடாது நம்ம எல்லாம் சுத்தமான வஸ்துக்களை தான் நம்ம போட்டுக்கணும் புரிஞ்சுக்கல நம்ம எப்படி சொல்றது இது காலம்னு சொல்லி காலத்து மேல எல்லாரும் பழி போட்டு ஒதுங்கி போயின்னு இருக்கோம் இதுல இவ திருஷ்ணா கேக்குறா அந்த மாதிரி எத்தியானா கொண்டு வந்து எனக்கு பூஷணமா ஒட்டியானோ காதுக்கு போட்டுக்கிறது கைக்கு போட்டுக்கிறதுன்னு இந்த கண்ணாடி வலையிலும் பிளாஸ்டிக் காதுல போட்டுக்கிறதுலாம் எனக்கு வாண்டா என் அழகுக்கு தகுந்த மாதிரி ரத்தனங்களால ஆகணும் சௌபாகிய சதுரட்சாணி ஹார கேயூர மேகலா நோபுராணி துவயா கரணியாணி நீ இதெல்லாம் பண்ணணும் என்பதாக அவ சொல்ற உனக்கு இல்லாதத உனக்கு பண்ணாதத நான் பண்ண போறேன் என்பதாக சொல்ற ரொம்ப சாதாரண அற்பமான விஷயம் தானே பிரிய ஈஷத்கரமிதம் அபியசு என்னால முடியாதத கேட்டையானாக்கா என்ன பண்றதுன்னு நான் யோசனை பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கிறத நீ கேக்குறியே அகில அதெல்லாம் பண்ணிட்டா போச்சுன்னு சொல்லி சொல்றான் லோபன் இவா ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு பேசுவதை நாம பார்த்தோம் ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினால நாம இந்த லோப கிருஷ்ணா இவர்களுக்கு அடிமை ஆகாமல் நாம தர்ம ஈடுபடும்படியாக நடந்துக்கணுன்றத நாம எம்பெருமானிடத்துல பிரார்த்திச்சுண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகாம்